এই যে ভারত নরেন্দ্র মোদী অন্যায় ভাবে মুসলমানদের রক্ত নিয়ে নিচ্ছে মুসলমানরা কি তার মাথায় পিটা দিয়েছে তার বাবার জমি দখল করেছে তাদেরকে কিসের জন্য আপনি মারবেন হিন্দু আপনার কাছে যেমন মুসলমান তেমন আপনি রাষ্ট্র নায়ক আপনার কাছে সকল নাগরিক সমাজ আপনি মুসলমান তারা অন্য জাতি বলে আপনি হিন্দু বলে মুসলমানদের উপর অত্যাচার করবেন নির্যাতন করবে অত্যাচার করে ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবেন না আপনি নম্র চার শত বছর ক্ষমতায় টিকে আসিল মুসলমানদের উপর অত্যাচার করছে হজরত ইব্রাহিম আলাহামের বাহিনী যারা ছিল তাদের উপর অত্যাচার করছে নির্যাতন সলম করেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত জুতার পিঠা খেয়ে নামতে হয়েছে আজ যদি আপনি মুসলমানদের উপর অত্যাচার করে তাহলে একদিন হতে পারে আপনাকে জুতার বাড়ি খেয়ে নামতে হবে মুসলমানদের উপর অত্যাচার করা বন্ধ করেন আপনি আপনি মুসলমানদের উপর অত্যাচার করা বন্ধ করেন মুসলমানরা আপনার মাথায় পিটা দেয় না আপনার বাবার জমি দখল করেন না তারা তাদেরকে আপনি মারতেছেন অন্যায়ভাবে আপনি আর একজনকে খুশি করার জন্য মুসলমান মারবেন মুসলমানরা হলো আল্লাহর দল কার দল আপনার দল যেটা হিন্দু ধর্ম এটা তো একটা বানোয়ার দল এর কোনো ভিত্তি নেই আজ থেকে চার পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এটাকে আবিষ্কার করা হয়েছে এত ভ্রান্ত একটা ধর্ম যার মতো ধর্ম কোন পৃথিবীর জমিন এত ভ্রান্ত ধর্ম হয় না ভ্রান্ত একটা ধর্ম একটা বট গাছ পেলে মোটা বট গাছ পেলে এটার পূজা করা শুরু করে তুলসি গাছ পেলে এটার পূজা করা শুরু করে বড় মাছ পেলে এটার পূজা করা শুরু করে এত ভ্রান্ত ধর্ম পৃথিবী তার হতে পারে না আপনি এই ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মুসলমান আল্লাহর দল ছাড়া আজ হয়তো তাদেরকে দুর্বল পেয়ে অত্যাচার করতেছে একদিনে বিশ্বের জমিনে ইসলামের পতাকা উঠবে আজ আপনার কাছে ক্ষমতা আছে পাওয়ার আছে বলে আপনি অত্যাচার করতেছেন কিন্তু বনে রাখবেন মাঘ মাস একবার আসে না মাঘ মাস একবার আসে না আপনি হয়তো আজ ক্ষমতার বলে মুসলমানদের উপর অত্যাচার করে নির্যাতন করে তাদের শরীর থেকে তাদের রক্ত মাটির মধ্যে ফালাইতেছে একদিন আপনাদের এই অবস্থা হবে আপনি কতটুকু জায়গার ক্ষমতার অধিকারী সামান্য একটু ভারত আপনি শাসন করে মুসলমানদের উপর এভাবে অত্যাচার করতেছে এই যে নম্র সারা বিশ্ব শাসন করেছিল একদিন দুই দিন আপনি তো পাঁচ বছর দশ বছর পেয়ে লাভ মারছে পুরা চার শত বছর সে ক্ষমতায় ছিল মানুষদের উপর অত্যাচার করেছে অত্যাচার করার ফল কি হয়েছে তার সাড়ে চারশো বছর চারশো বছর ক্ষমতা এটা মানুষ স্মরণ করে না মানুষ স্মরণ করে শেষ মুহূর্তে সে যে জুতার বাড়ি খেয়ে ক্ষমতা থেকে নামছে আপনি যে কাজগুলো করতেছেন মুসলমানদের উপর অত্যাচার করতেছেন নির্যাতন করতেছেন কিছুদিন পর্বে মায়ানমারে মুসলমানদের উপর অত্যাচার করা হয়েছিল কাশ্মীরে মুসলমানদের উপর অত্যাচার করা হয়েছিল আপনি কয়জন মুসলমানকে হত্যা করবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যে ধর্মে দায়িত্ব নিজে নিয়ে নিয়েছে এই ধর্মকে পৃথিবী থেকে আপনি নিশ্চিন্ন করতে পারবেন না আবু জাহেলরা চেয়েছিল ইসলাম ধর্মকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের বাহিনী ইসলামের পতাকাবাহী একদল তাহিদি জনতাকে আল্লাহর জমিন থেকে নিশ্চিন্ন করতে চেয়েছিল কিন্তু তাকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এত অপমানিত করেছেন হাজি সাবান পাশে বসা মাক্কাতুল মোকাররামায় তার বাড়ি ছিল কে আমাদের এক পর্যন্ত তার বাড়িটাকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ইন্টারন্যাশনাল পায়খানা বানিয়ে দিয়েছে আজ যদি আপনি অত্যাচার করছেন আপনার বাড়িটাকে ইন্টারন্যাশনাল পায়খানা করতে আল্লাহ সময় নিবেন না এ কাজগুলো করতেছেন আমাদের তো তো ক্ষমতা নেই আমরা প্রতিবাদ করতে পারবো আমরা মুসলমান রাসুল বলেন মুসলমান একটা দেহের মতো অর্থাৎ তারা পুরা পৃথিবীর মধ্যে ছড়িয়ে থাকবে কিন্তু তারা একটা দেহ দেহের পায়ে যেভাবে আঘাত লাগলে হৃদয়ের মধ্যে অনুভূতি হয় মাথায় আঘাত লাগলে যেভাবে হৃদয়ের মধ্যে অনুভূতি হয় ঠিক তেমনি ভাবে তারা হয়তো আমাদের দেশের নয় কিন্তু ভারতে মুসলমানদেরকে আঘাত করলে আমাদের হৃদয় লাগে তারা আমাদের রক্তের সম্পর্ক তারা আমার নবী মোহাম্মদের উম্মা তাদের উপর অত্যাচার বন্ধ করে যারা এই কাজগুলো করতেছে যেটা বলতেছিলাম ইমাম আদিল ন্যায় পারায়ণ শাসক এক নাম্বারে আর সে নিচে ছায়া পেতে হলে ন্যায় পারায়ণ শাসক হওয়া লাগবে এখন ন্যায় পারায়ণ শাসক কারা আমি কোরআন থেকে গবেষণা করে যেই বৈশিষ্ট্যগুলো পেয়েছে একজন ন্যায় পারায়ণ শাসকের মধ্যে অনেকগুলো গুণ থাকা লাগবে এর মধ্যে এক নাম্বার গুণ হলো তাকে মুসলমান হওয়া লাগবে কি হওয়া লাগবে আরো সুরে বলা লাগবে কেন যার মধ্যে ইসলাম নেই সে কোনো দিনও ন্যায় পারায়ণ হতে পারবে আরো সুরে বলেন পারবে 
যার মধ্যে ইসলাম নেই ইসলাম এমন একটা ধর্ম যেই ধর্মের মধ্যে আদলু আল ইনসাফ নেই পরায়ণতা আছে এই ধর্ম ছাড়া পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে কোন ধর্মের মধ্যেই নেই পরায়ণতা নেই আমরা দেখব ইসলামের ইতিহাস পড়লে ইসলামের আগমনের পূর্বে অনেক ধর্ম ছিল কিন্তু কোন ধর্ম ওই নারীদেরকে সম্মান দিতে পেরেছিল আরো ছুড়ে বলেন পেরেছিল তৎকালীন সময়ে নারীদেরকে মানুষ মনে করত নারী হইলে তারা লজ্জায় থেকে ফেলতো নারীদেরকে জীবন্ত হত্যা করত তাদেরকে ভোগের সামগ্রী ভাবত কিন্তু ইসলাম এসে তাদেরকে এমন মর্যাদা দিয়েছে তাদেরকে পায়ের নিচ থেকে এ মানুষের মাথার উপর তুলে দিয়েছে জোরে বলেন সোবান অন্য কোন ধর্ম নারীদেরকে এত সম্মান দিতে পারেনি এই যে হিন্দু ধর্ম কিছুদিন পূর্বেও কয়েক শতাব্দী পূর্বে এইটা ছিল যে স্বামী মারা গেলে তার সাথে স্ত্রী ও আগুনে পুরে মারতে হবে নাকি বলেন কত ভ্রান্ত একটা ধর্ম স্বামী মারা গিয়েছে তার সাথে জীবন্ত স্ত্রীকে পুরে ফেলা হয় এই যে কাজ গুলো এটা তো মানুষ নিজে বানিয়েছে এটা নিজে মানুষ নিজে বানানো একটা ধর্ম ভ্রান্ত ইসলামের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কোন জাতি কোন ধর্ম নারীদেরকে তো সম্মান দিতে পারে নাই কিন্তু ইসলাম এসে তাদেরকে মায়ের সম্মানে ভূষিত করেছেন এমন সম্মান একজন মাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার পেয়ারা চোলের মাধ্যমে একজন মাকে অর্থাৎ একজন মহিলাকে এ পুরুষের তুলনায় আরো অনেক সম্মানিত করেছে একজন পুরুষ সে সম্পদ পাবে শুধু তার বাবার থেকে এছাড়া কোন জায়গা থেকে সম্পদ পাবে না আর তার বাবার যদি সম্পদ না থাকে তাহলে সে শূন্য কি সকলে বলা লাগবে শূন্য বাবার সম্পদ নেই তাহলে তাকে শূন্য থাকা লাগে কিন্তু একজন নারী বাবা থেকে সম্পদ পাবে স্বামী থেকে সম্পদ পাবে এবং সন্তান থেকে সম্পদ পাবে এখন বলেন তো ইসলাম নারীদের বেশি অগ্রাধিকার দিয়েছে কিনা বলেন কিন্তু এই অগ্রাধিকার এই সম্মান আজকে মহিলারা পা ডিং গিয়ে পিছনে ফেলে দিয়ে তারা মাঠে ময়দানে লেগেছে সম্পদ উপার্জন করার জন্য এজন্য আজকে নারীরা দর্শিত হচ্ছে আজ আমাদের মা বোনদের ইজ্জত নষ্ট করতেছে বিভিন্ন অন্য 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 জাতিরা আপনার কিসের জন্য এই কাজটা করবেন আপনাদেরকে ইসলাম সম্মান দিয়েছে গড়ে থাকার নির্দেশ দিয়েছে কিন্তু এই কাজ আপনার করতেছেন না আপনার ইসলামের এই সম্মান ঢিঙ্গিয়ে রাস্তার মধ্যে অফিস আদালতের মধ্যে চাকরি করার জন্য নেমে গেছেন এ আবার পর্দা ছাড়া এমন টাইট ফিট কাপড় পরে পুরুষটা আকর্ষিত হবে না কি করবে এজন্য এই কাজগুলো করা যাবে না ইমামন আদলন হওয়ার জন্য যে বৈশিষ্ট্যগুলো লাগবে এক নম্বর মুসলমান হওয়া লাগবে কি হওয়া লাগবে আরো জোরে বলা লাগবে কি হওয়া লাগবে কারণ যার মধ্যে ইসলাম নেই সে কোনোদিনও নেই পরায়ণ অর্থাৎ সঠিকভাবে ফায়সালা করতে পারবে না বিচার করতে পারবে না যার মধ্যে ইসলাম নেই সে কোনোদিন সঠিক ফায়সালা করতে পারে না এই জন্য ইসলাম লাগবে কোরআন লাগবে কোরআন যার কাছে নেই সে যত বড় গীতা টিপিটক বাইপেলে হোক এই কিতাব দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে মানুষদের মধ্যে ন্যায় আদল ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে এই জন্য ইসলাম থাকা লাগবে এক নাম দুই নাম্বারে ইমামুন আদিলুন ন্যায় পরেন শাসক হওয়ার জন্য যেই জিনিসটা লাগবে এটা হলো তাকে পুরুষ হওয়া লাগবে কি হওয়া লাগবে আর অসুরে বলেন কিন্তু এখন অনেক দেশে পুরুষ না মহিলা আর অসুরে বলেন বাংলাদেশে পুরুষ না মহিলা যেই রাষ্ট্রের যেই সমাজের নেতৃত্ব দেবে কোন মহিলা আল্লাহ রসুল সাল্লাম সহি বোকারিতে বলেন আল্লাহ আল্লাহর কসম ওই জাতি কোনোদিন সফল হবে না উন্নতি হবে না যেই জাতির নেতৃত্ব দেবে কোন মহিলা রাসুলের হাদিসটির দিকে একটু লক্ষ্য করে দেখে এ বাংলার জমিন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এত সম্পদ দিয়ে দিয়েছে যদি একজন পরশ এই জায়গায় দায়িত্বশীল হতো আর আমাদের দেশে যে সম্পদ গুলো আমরা এই যে আবিষ্কার করতেছি এগুলো যদি সঠিকভাবে আবিষ্কার করতে পারতাম তাহলে বাংলাদেশ আর একচল্লিশ সাল পর্যন্ত বসা লাগা থাকতো না আজ আমরা একচল্লিশ সালের স্বপ্ন দেখতেছি একচল্লিশ ঘন্টায় যথেষ্ট হতো যে সম্পদ আল্লাহ রব্বুল আলমিন বাংলাদেশে দিয়েছে রাসুলের কথা মিথ্যা হবে বলেন রাসুল বলেছেন আল্লাহ আল্লাহ কসম রাসুল এমনিতেই মিথ্যা বলেন না 
তারপরেও কসম করেছেন আল্লাহ হে আল্লাহর কসম আমার হোম ইমরা দুইটা তাকিদ দিয়েছে যারা আরবি গ্রামার বোঝেন কান খারা করেন আল্লাহ একটা তাকিদ আল্লাহর কসম বলেছে চিরকালের জন্যই না রাসুল বলে গেছেন ওই জাতি ওই কৌম ওই রাষ্ট্র কোনোদিন উন্নতি হতে পারবে না যেই কৌম সেই রাষ্ট্রের নেতৃত্ব দেবে কোন মহিলা এজন্য আছে এই অবস্থা আমাদের পরে এই সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া এই রাষ্ট্রগুলো আমাদের পরে স্বাধীনতা অর্জন করেছে কিন্তু আজ বাংলাদেশ থেকে সিঙ্গাপুর এবং মালয়েশিয়ার মধ্যে মানুষ কাজ করতে যায় নাকি অচিত্ত ছিল তারা বাংলাদেশে এসে কাজ করবে কিন্তু এটা ধরছে না কারণ উন্নতি নেই হবে কিভাবে রাসুল সাল্লাম যেটা বলেছেন এটা কোনোদিন মিথ্যা হবে না এটা অবশ্যই হবে এজন্য समाज के नेतृत्व देवा लगे पुरुष के समस्त पुरुष देर के समस्त नारी देर ऊपर नेतृत्व दिए क्षमता दिए दिए आज अनेक इसलमी परिवार देखें যাদের নেতৃত্ব দে যে পরিবারের কর্তা হচ্ছে পুরুষ কি আর বলা লাগবে কিন্তু অনেক আধুনিক পরিবার আছে যে পরিবারের কর্তা মহিলা আছে বলেন আপনি দেখবেন যে পরিবারের কর্তা একজন মহিলা এই পরিবার সুখ নেই শান্তি নেই থাকবে কিভাবে রাসুলের কথা এজন্য আমরা যারা পুরুষ আছি পুরুষত্ব যেন ঠিক থাকে স্ত্রীদেরকে ক্ষমতা দেওয়া যাবে না পরিবারের ক্ষমতা দেওয়া যাবে না অবশ্যই তাদের সাথে পরামর্শ করা লাগবে কারণ আপনার মাথায় হতে এই বুদ্ধিটা না আসতে পারে আপনার স্ত্রীর মাথায় যে বুদ্ধিটা আছে তার থেকে পরামর্শ নিবেন তবে তার কাছে কর্তৃত্ব দেওয়া যাবে না কর্তৃত্ব দেবেন আপনার পরিবারটা জাহান নাম হয়ে যাবে এই কাজ করবেন না আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন আর রিজা লোকাউয়া মন আলান নিসা সমস্ত পুরুষদেরকে আমি সমস্ত নারীর উপর কর্তৃত্ব দিয়েছি এই পৃথিবীতে যত পুরুষ আছে সমস্ত পুরুষদেরকে আমি নারীদের উপর কর্তৃত্ব দিয়েছি রিজাল শব্দটি বহু বছর এক বছরের অজলন নিশা শব্দটি বহু বছর এক বছরের ইমরাতন এই কথা বলেন নাই যে একজন নারীর উপর সমস্ত পুরুষদেরকে কর্তৃত্ব দিয়েছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন এখানে জানিয়েছেন আর রিজাল আদান নিশা এই পৃথিবীতে যত মহিলা আছে এ সমস্ত মহিলাদের উপর আমি পুরুষদেরকে কর্তৃত্ব দিয়ে দিয়েছি এজন্য দুই নম্বরে ইমাম আদিলন হতে হলে তাকে পুরুষ হওয়া লাগবে তিন নম্বরে ইমাম আদিলন হতে হলে তাকে কোরআন দিয়ে বিচার ফাইসলা করা লাগবে কি দিয়ে আর ওসরে বলেন আমি কোরআন নাজেল হওয়ার যতগুলো কারণ কোরআন থেকে গবেষণা করে পেয়েছি অনেকগুলো কারণ থেকে একটা কারণ পেয়েছি কোরআন নাজেল হয়েছে এটা দিয়ে মানুষের মধ্যে সঠিকভাবে ফাইসলা করার জন্য বিচার করার জন্য কোরআন নাজেল হওয়ার পর্বে জাহিল সমাজের নেয় ন্যায় বিচার ন্যায় ভাবে বন্টন নীতি কোনো কিছুই ছিল না কিন্তু ইসলাম এসে কোরআন এসে মানুষের মধ্যে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে কেননা কোরআন নাজেল হওয়ার যতগুলো কারণ তার মধ্যে অন্যতম একটি কারণ হলো মানুষের মধ্যে সঠিক ফাই চালা করা সবাল্লা বলতে পারেন নাই কোরআনে করিম জেনেছেন শব্দের দিকে লক্ষ্য করুন আল্লাহ রাবাল আমি সত্য সহকারে কিতাবটা নাজেল করেছি কিসের জন্য তুমি যেন সঠিক ভাবে মানুষের মধ্যে ফাইসালা করতে পারো কেমন ফাইসালা যেমন ফাইসালা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন চেয়েছেন এখন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন নেয়সান না অন্যায় আর ওসরে বলেন এখন আল্লাহ চায় মানুষের মধ্যে নেয় প্রতিষ্ঠাও আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যেটা চায় এটা কোরআনের মাধ্যমে রাসুলকে বলে দিলেন হে রাসুল আমি কোরআনটা নাজেল করেছি লিতাহ কোমা বাইনা নাসি বিমা আরক আল্লাহ 
আমি যেভাবে চাই অর্থাৎ আমি চাই মানুষের মধ্যে সঠিক ফায়সালা হোক ন্যায় বিচার হোক আমার এই চাওয়া অনুযায়ী যেন মানুষের মধ্যে ফায়সালা করতে পারেন এই জন্য আমি কোরআনটাকে দিয়েছি সবাল্লা বলতে পারেন নাই তার মানে আমরা একসান পেলাম কোরআন নাজেল হওয়ার অন্যতম একটি কারণ হলো মানুষের মধ্যে সঠিকভাবে ফায়সালা হওয়া মানুষের মধ্যে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা এখন ন্যায় যদি আপনি প্রতিষ্ঠা করেন তাহলে কোরআনটাকে মসজিদের কোনার মধ্যে রেখে দিলে ন্যায় প্রতিষ্ঠা হবে আরও সে বলেন কোথায় নেওয়া লাগবে সংবিধানে কোরআন নেওয়া লাগবে কোথায় কিন্তু সংবিধানে কোরআন আছে ন্যায় প্রতিষ্ঠা হবে কিভাবে আমি বাংলাদেশের সংবিধান পড়েছিলাম এই সংবিধানের মধ্যে পেয়েছি যারা সংবিধান তৈরি করেছে এর মধ্যে একটা অনুচ্ছেদের মধ্যে আছে বাংলাদেশের সংবিধানের আইন আর কোরআনের আইন যদি সাংঘর্ষিক হয় তাহলে সংবিধান বহাল থাকবে কোরআন বাদ হয়ে যাবে নাও সবিল্লা বলতে পারেন না নব্বই পার্সেন্ট মুসলমানের রাষ্ট্রে এই সংবিধান চলে আমার ভাইরা সারা এই কাজগুলো করতেছে নিজেকে মুসলমান দাবি করতেছে আবার কোরআনের আইনগুলো পাস হোক এটা আপনি চান না আপনি কোন কায়দায় মুসলমান দাবি করতেছেন তারা মুসলমান মুখে দাবি করতে পারবে বংশীয় কারণে হয়তো মুসলমান দাবি করতেছে কিন্তু তারা মুসলমান বলেন মুসলমান হতে পারবে না কোরআন নাজেল হওয়ার অন্যতম একটি কারণ হলো সঠিক ফায়সালা করার জন্য মানুষের মধ্যে সঠিকভাবে বিচার করার জন্য সমানভাবে বন্টন করার জন্য কোরআন নাজেল হয়েছে কিন্তু আজ কোরআন আছে নব্বই পার্সেন্ট মুসলমান আছে কিন্তু কোরআনের রাষ্ট্রে কোরআনের বিরুদ্ধে আল্লাহ বিরুদ্ধে রাসুলকে গালি দেওয়া হয় যে রাসল কোরআন প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাইফের ময়দানে পাথর আঘাত খেয়েছিলেন ওহদের ময়দান নিজের দাঁত দিয়েছিলেন ইসলাম প্রচার করার জন্য মক্কা ত্যাগ করেছিলেন সেই রাসুলকে গালি দিয়া মুসলমানের রাষ্ট্রে আবার মুসলমানরা প্রতিবাদ করলে তাদের শরীর থেকে রক্ত জড়ানো হ যারা এই কাজগুলো করতেছে আপনি চিন্তা করতেছে আপনার ক্ষমতা থাকবে পাঁচ বছর দশ বছর পনেরো বছর আপনার শৈলে পাওয়ার আছে যৌবন বয়সে তা আপনার যত পাওয়ার বোড়া হলে তা আপনাকে কিছু মূল্য দেবে না আপনি আজকে রক্ত করম এর জন্য যারা কোরআনের সৈনিক রাসলের অম্মত তাদেরকে আপনি তাদের শরীর থেকে রক্ত ঝরাচ্ছেন আপনি মনে রাখবে আপনাকে সিরতরে ফেরাউনকে যেভাবে কাজটা বানিয়ে কেমতে রাগ পর্যন্ত মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত করে রেখেছে আপনাকে ওই ফেরাউনের মতো দৃষ্টান্ত করে রাখবে কোরআনকে আঘাত দেওয়ার চেষ্টা করবেন না ইসলামকে আঘাত দেওয়ার চেষ্টা করবেন না কেউ এই পর্যন্ত পার পায়নি পাবে না ইনশাল্লাহ বলে ইনশাল্লাহ তিন নাম্বার আমরা যে কারণটা পেয়েছিলাম ইমাম আদেল যিনি তিনি কোরআন দিয়ে ফায়সালা করবেন বিচার করবেন তারপরেও সারা মুসলমান দাবি করবে দাবি করার পর ক্ষমতায় যাবে যাওয়ার পর কোরআনের আইনগুলো পাশ করবে না কোরআনের বিল পাশ করবে না কোরআন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে না আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাদেরকে তিনটি উপাধি দিয়েছেন কয়টি আরো জোরে বলা লাগবে কয়টি এক নাম্বার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাদেরকে কাফের বলেছেন আমি কোরআন দিয়েছি সঠিক ভাবে ফায়সালা করার জন্য ন্যায় বিচার করার জন্য কোরআন পে যারা সঠিক ভাবে ফায়সালা করে না ন্যায় বিচার করে না তাদের এক নাম্বার উপাধি হলো ফাউলা ইকা হুমুল কাফিরুন তারা হলো কাফের তারা কি আরো সুরে বলেন এখন যিনি পরিবারের কর্তা তার পরিবার চালাতে হবে কোরআন দিয়ে যিনি সমাজের কর্তা অর্থাৎ মেম্বার তার ওয়ার্ড চালাতে হবে কোরআন দিয়ে যিনি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান তার ইউনিয়ন চালাতে হবে কোরআন দিয়ে যিনি রাষ্ট্র নায়ক তাকে তার রাষ্ট্র চালাতে হবে কি দিয়ে আরো সুরে বলেন কোরআন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা হচ্ছে বাংলাদেশে এত দারিদ্র প্রায় পঞ্চাশ বছর হয়ে গেছে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছি কিন্তু আসো অনেক পরিবারের খবর আমার কাছে আছে যাদের ঘরে সকালে রান্না হলে দুপুরে রান্না হয় না এত গরিব পরিবারও আছে না নেই এই কমিল্লা শহরে আপনার গেলে দেখবেন অনেক মানুষ না খেয়ে ঘুমিয়ে আছে বিশেষ করে রেল স্টেশন গুলো থেকে লো ইসাকায় দেখা যায় অনেক মানুষ না খেয়ে শুয়ে থাকে যে পঞ্চাশ বছর হলো আসো আমরা দরিদ্রতায় কাটাতে পারলাম না পারবেন কিভাবে 
দরিদ্র বিমোচন করার জন্য দরিদ্র কাটিয়ে ওঠার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একটা মেডিসিন দিয়েছেন কোরআনে তার নাম হলো যাকাত ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কি ভিত্তিক আর ওসরে বলা লাগবে কি ভিত্তিক কিন্তু যাকাত ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আছে সুদ ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এই যে ডক্টর ইউনুস গ্রামীণ ব্যাংক সুদ ভিত্তিক একটি ব্যাংক আবিষ্কার করে নোবেল পেয়ে যায় অথচ সেই দেশের মধ্যে কোরআনের কথা বললে তাদের উপর হামলা মামলা তাদেরকে জেলে পুরে দেওয়া হয় এবং কি অনেক মানুষকে কোরআনের কথা বললে ফাঁসির কাস্টে পর্যন্ত জ্বলতে হয় মুসলমানের রাষ্ট্র আমার ভাইরা যারা এই কাজগুলো করতেছেন নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করতেছেন হয়তো বাস চেয়ারের জন্য বড় ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক খারাপ হবে বড় নেতার সাথে সম্পর্ক খারাপ হবে এজন্য নিজের ইসলামকে ডিঙ্গি আপনি এই কাজগুলো করতেছেন যারা করতেছেন মনে রাখবেন আপনার এই চেয়ার আপনাকে কোনোদিনও শান্তি দিতে পারবে না শান্তি দেওয়ার জন্য একটা জিনিস আল্লাহ দিয়েছেন তার নাম হলো ইসলাম তার নাম কে ইসলাম মানেন আপনি শান্তি পেয়ে যাবেন কিন্তু ইসলাম তো মানা মাননি যত হাঙ্গা ডাঙ্গামা যত ফেতনা ফাঁসাদ কোবা কবি এগুলো করতে পারলে রেগ বেড়ে যায় বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনগুলো এখন হয়ে গিয়েছে রণক্ষেত্র কে এই যে আব্রার হত্যা করেছে কিসের জন্য আপনি পড়েছেন হয়তো সে নামাজের জন্য তাদেরকে ডাকত এই জন্য তাকে সিবিএ সন্দেহ করে হত্যা করেছে এমন অনেক আব্রারকে হত্যা করা হচ্ছে ইসলামের আহ্বান করার কারণে